I like getting up early in the morning. I like to get up early in the morning. I like ing. I like 동명사 형식으로 얘기를 하면은 그렇게 하는 동안 그거를 하는 그 순간에 그 경험 자체로부터 어떤 만족감이나 기쁨을 느끼기 때문에 그렇게 하는 거를 좋아한다라는 그런 내용이 더 강조가 되는 반면에 I like to 부정사 형식으로 얘기를 하면은 그것의 결과 그렇게 함으로써 얻게 되는 효과가 좋기 때문에 그거를 좋아한다라는 내용이 더 강조가 되는 동시에 그래서 그렇게 자주 하곤 한다라는 의미까지 내포하게 돼요. 생각해 보세요. 누군가가 아침 일찍 일어나는 걸 좋아한다라고 얘기를 하는 게 아침에 일찍 일어나는 그 순간에 그 경험 자체로부터 어떤 기쁨이나 만족을 느낀다라는 얘기일까요? 물론 아주 드물게는 그렇다고 하는 사람들도 있겠지만 대부분의 경우에는 아침에 일찍 일어남으로써 그거로부터 얻는 효과에서 어떤 만족감을 느끼는 경우겠죠. 그래서 지금 이 내용에 한해서는요. 아침에 일찍 일어나는 걸 좋아한다. 이 내용에 한해서는 I like to get up early in the morning. 이렇게 to 부정사 형식으로 얘기를 하는 게그 의미 전달을 조금 더 정확하게 하면서 그래서 더 자연스럽게 들려요. 근데 이렇게 얘기를 해 놓고 보면 그 차이가 꽤큰것 같잖아요. 그런데 전체적인 사용의 빈도를 보면 은 외국인들은요. 양쪽의 표현 방식을 거의 반반 섞어서 하고 있는 느낌이에요. 그 이유는 과정과 결과 사이에 어떤 명확한 경계를 두기가 어렵기 때문이에요. 예를 들어서 어떤 사람이 나는 초과 근무하는 것을 좋아해. 초과 근무요. Working overtime. 초과 근무를 하는 것을 좋아한다고 얘기를 해요. 그런데 그 이유가 돈을 더 받기 때문이에요. 돈을 더 받기 때문에 초과 근무하는 것을 좋아해요. 초과 근무하는 것 자체를 좋아하는 사람이 어디 있겠어요. 그렇죠? 하지만 비록 돈 때문이긴 하지만 어쨌든 그 결과 때문에 초과 근무를 즐겨서 할 수도 있겠죠. 바로 이래서 과정과 결과 사이에 어떤 명확한 경계를 두기가 어렵기 때문에 양쪽 표현을 좀 섞어서 쓰는 경향이 있다고 얘기를 하는 건데 이쯤에서 1차 결론을 좀 내리자면요. 은 I like 동명사와 I like to 부정사 이두 사이에 어떤 의미의 차이가 있기 때문에 우리가 이렇게 이렇게 구분해서 사용해야 된다라는 이런 규칙이 있다기보다는 얘기를 하는 그 순간에 여러분이 어떤 요소를 더 강조하고 싶은지에 따라서 이거를 구분해서 사용을 하면 은 의미 전달을 조금 더 명확하게 좀더 정확하게 하면서 더 자연스럽게 얘기를 할수 있는 거예요. 다른 예를 좀 들어서 감을 좀더 잡아볼게요. 필기를 할때 연필을 사용하는 거를 좋아한다고 얘기를 하고 싶어요. 저는 필기를 할때 연필로 쓰는 거를 좋아해요. 이렇게 얘기를 하고 싶어요. 연필로 쓰는 거를 좋아해요. 필기를 할때 When I take notes 또는 When I'm taking notes I like writing with a pencil 또는 I like to write with a pencil. 어느 쪽일까요? I like writing with a pencil. I like to write with a pencil. 아까도 얘기했지만 동명사로 얘기를 하는 거는 그 행동을 하는 그 순간에 그 경험 자체로부터 어떤 만족감을 느낀다는 얘기고 I like to write with a pencil. to 부정사 형식으로 얘기를 하는 거는 그렇게 함으로써 얻게 되는 결과, 효과가 좋다라는 내용이 더 강조가 된다고 그랬죠. 근데 지금 이 내용을 딱 여기까지만 놓고 보면 은 사실 비슷해요. 어느 쪽으로 하든 의미 전달은 뭐 비슷하게 되는데 예를 들어서 문맥을 좀더 연장을 시켜볼게요. 연필로 쓰는 걸 좋아하는 이유가 1번 쓰다가 실수를 하면 은 아주 손쉽게 지우개로 지울 수가 있기 때문에 지우개로 쉽게 교정을 할수 있기 때문에 연필로 쓰는 걸 좋아해요. I can easily make corrections with an eraser. 지우개로 간편하게 손쉽게 어, 교정을 할 수가 있기 때문에 두 번째 이유는 쓸때그 소리가 좋아서 Because I like the sound that it makes when I write. 쓸때그 나는 소리, the sound that it makes, 그 나는 소리가 좋아서 Because I like the sound that it makes when I write. 자 이렇게 그 문맥을 연장시켜서 보면요. 은 무엇 때문에 연필로 쓰는 걸 좋아한다는 라 그런 문맥이 이렇게 나와버리면 은그 차이가 조금 명확하게 돼요. 그래서 어느 쪽에서 어느 거를 사용할지 When I take notes, I like to use a pencil because I can easily make corrections with an eraser. 이렇게 지금 이런 얘기 같은 경우는 투보정사를 얘기를 하는 게 의미 전달을 더 정확하게 할수 있고 내가 하고자 하는 얘기를 더 효과적으로 전달할 수 있어서 그래서 더 자연스럽게 들리는 거예요. 두 번째 When I take notes, I like writing with a pencil because I like the sound that it makes when I write. 이렇게 얘기를 하는 게 어, 그 의미 전 내가 하, 뭘 얘기를 하고 싶은지를 좀더 효과적으로 전달을 할 수가 있어요. 
글을 쓸때 나는 소리가 좋기 때문에 그 경험 자체에서 그 순간에 그 경험 자체에서 만족감을 준다라는 그런 의미를 더 확실하게 전달할 수가 있어요. 자 이쯤에서 2차 결론을 내자면 I like 동명사, I like to 부정사 이거를 여러분이 너무 신경 쓸 필요는 없다는 거예요. 왜냐면 의미의 차이가 확연하게 드러나진 않기 때문에 어느 쪽으로 얘기하든 그게 완전히 틀리게 들리진 않아요. 하지만 여러분이 이거를 제대로 구분해서 사용할 수 있으면 은그 순간에 그때그때 여러분 분이 하고자 하는 얘기, 여러분의 포인트를 조금 더 효과적으로 전달하고 표현을 더 자연스럽게 할수 있다는 얘기예요. 이번 영상은 여기까지고요. 저는 다음 영상에서 또 다른 내용으로 다시 찾아뵐게요.